Gia dinala ang happy mantra ng cream line sa Denso. Naging captain? Jaja pinataob si Nagaw ka. Juice naka-facial. JT 10-0 undefeated pa. Pero wag yan, kuya, sa kalimutan mong subscribe, click notification bell para update tayo dito sa ating channel. Magdiwang Pinoy fans, parehong wagi ang ating mga kababayan na sina Gia Morado de Guzman at Jaja Santiago sa kanilang laban nitong linggo, November 26 sa 2023 to 2024 Japan V-League para sa kanika nilang mga kupunan. Una, ang team ni Gia na Denso Eribis kung saan nakabalik na sa winning column ang Eribis matapos ang two-game losing streak nila kung saan emphatic straight sets victory ang pinamalas nila kontra sa Hitachi Rivales sa may score na 25-20, 25-19 at 25-21. As usual, di natin nakita si Gia to start the game pero syempre di natapos ang laro nang di siya pinapasok dahil sa huling set ay isinabak si Morado pero mas naging mahalaga naman ang papel ni Gia off the court sa team. Sa IG story kasi ng ATPs makikita ang bago ang nasabing laro si Gia ang nagbigay ng words of wisdom para sa kanyang kupunan. Tila din nalang nga ni Gia ang cream line mantra na happy-happy nila sa Denso matapos na ibida nito ang happy-happy mindset ni Coach Tai. At talagang true enough, nagbunga naman nito dahil may utuloy na big win for Denso itong laban kontra Hitachi. Maayos ang naging gisi ng ADB's players matapos na tatlong players sa kanila ang nakatungtong sa double digits. 14 points ang naitala ni Brazilian import Rosa Maria Montebeler from 11 attacks, 1 block and 2 aces. 13 points naman ang ginawa ni Haruna Yamashita from 12 attacks and 1 ace. with amazing 54.5 attack efficiency. Samantalang 11 points naman si Minami Nakamoto. Sa panig naman ng Hitachi, tanging si Fuyumi Okumu lamang ang bright spot ng team na nagtala ng 16 points. Ito ang kilalang anak ni former UP coach Godfrey Okumu. Samantalang tahimik naman si Thai national team blocker Thot Down Wet Chang with 5 points. Dahil dito at least nagdagan na ang panalo ng Denso at napigilan na nila ang losing streak nila sa mga nakarang araw. Samantala sa sumunod na laban naman ang ating kababayan na si Jaja Santiago, total domination and a manifestation na sila na ang best team sa liga ngayon. Yan ang pinatunayan ng JT Marvelous matapos nila patumbahin at walisin ang rank 2 sa liga na Hisa Mitsu Spring sa loob ng 3 straight sets sa may score na 25-21, 25-19 at 25-14. Still undefeated pa ang JT with 10-0 record at may tuturing na best club team sa liga ngayon. Bukod sa undefeated ng kapunan, malaking bagay na ang mismong sumunod sa kanila sa ranking ang pinatumba na nila which means halos wala ng threat sa kanila ngayon at mananatili na sila sa itaas. Tameme nga sa JT ang nagbabalik 100% na si Japanese legend Miyu Nagaoka. Halos di magkaporma ang dating superstar sa depensa ni Santiago. Nakakuha rin siya ng katapat in JT's Annie Drews na naging malalefty versus lefty ang peg ng laban. Palitan ng southpaw attack ang dalawang player pero sa huli ang kaliwete mula US ang nagwagi. Sa katunayan may na facial pa si Drews sa Hisamitsu kung saan pagpasok ng huddle ay nakahawak ang nasabing player sa kanyang mukha. Ilang supalpal ang pinakawala ni Santiago which makes her the top blocker of the game. Imagine nagtala si Jaja ng 10 points and apat mula rito ay mula sa blocks at anim naman ay mula sa atake with 46 attack efficiency percentage. Ibig sabihin nakakamangha na maka 4 blocks ka in a 3 setter game. 1 block per set average na mas magpapatibay sa kanyang solidong best blocker ranking. Dahil dito maari ng masabi na sementado na sa susunod na round na pasok ang Marvelous dahil sa napakagandang unbeaten record nito. Samantalang si Jaja ay maintain pa rin na nasa tuktok ito ng top attacker and blocker. Para naman sa Isamitsu, nakakagulat na mawali sila ng ganito lamang kabilis, given na sila pa ang number 2 sa ranking. Alam nyo ba na tanging ang Hitachi ang kaisa isang team na nakatalo sa Springs before this JT match. Pero ang Hitachi patuloy ang talo ngayon ng Denso na siya naman noong kinarne ng Springs. Kaya talagang medyo unpredictable ang ilang games dito sa V-League. Speaking of Hitachi, silang next game ng JT sa December 2 Saturday at 12 noon, samantalang ang Denso naman ay lalabanan ng PFU sa parayong araw at 10.30pm for the pin time. So, draw, kung hindi mo yan, thank you for supporting this channel. Please subscribe to the notification bell to update on the coming videos.